warm welcome to all today now we are going to discuss about the topic is fifth standard computer science editing the document okay first one introduction one of the most advanced features of word processing is editing editing is a process of entering a new text or modifying an existing text that already exists editing may include copying and pasting the text from one place to another finding and replacing a particular piece of text etc in simple terms making changes in a document is called editing the editing அப்படிங்கறது வந்து இந்த வேர்ட் பிராசிங்ல வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எடிட்டிங்ல என்னன்னா நம்ம ஆப்ஷன் வந்து செய்யலாம்னா என்டரிங் ஏ நியூ டெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா நியூவா டெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் இன்சர்ட் பண்ணலாம் அதுல வந்து இன்சர்ட் அப்படின்னா வந்து உள்ள வந்து லெட்டர்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு வேர்டு ஏதோ ஒரு பேராகிராஃப் ஏதோ உள்ள வந்து ஆட் பண்றதுக்கு பேர் வந்து இன்சர்ட் அப்படின்னு பேரு மாடிஃபைங் ஏ டெக்ஸ்ட் இருக்கிற டெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு வந்து பிளாக் கலரில் இருக்குது ஒரு டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்குது அந்த லெட்டர்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ரெட் கலரில் வேணும் அப்படின்னா அந்த லைன்ஸை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கலர்ஸில் போய் நம்மளா ஃபாண்ட் கலர்ஸில் போய் ஃபாண்ட் கலர்ஸை வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த பிளாக் கலரில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணிங்கன்னா ரெட் கலரில் வந்து சேஞ்ச் ஆகிரும் இல்லை எனக்கு வந்து ரெட் கலரில் வேணாம் இல்லை எல்லோ கலரில் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே இதை வந்து ஃபாண்ட் கலரில் போய்ட்டு ஃபாண்ட்டுக்கான கலர் எல்லோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆயிரும்னா அந்த ஃபாண்ட் கலர் எல்லோ கலரில் சேஞ்சஸ் ஆகிரும் இல்லை எனக்கு பேக்ரவுண்டில் கலர்ஸ் வந்து வேறு ஏதாவது கலர்ஸ் வேணும் இல்லை பேக்ரவுண்டில் வேறு ஏதாவது பிக்சர்ஸ் வேணும் வாட்டர் மார்க் வேணும் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு ஏதாவது வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு வந்து ரைட் சைடில் வந்து ஒரு ஏதாவது டிராயிங் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராயிங் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த எடிட்டிங் ஆப்ஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஒரு ப்ளேஸ்லேருந்து இன்னொரு ப்ளேஸுக்கு காப்பி பண்ணி எடுத்து போகலாம் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து மல்டிபிள் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து சிஸ்டத்தில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா உங்களால் டக்குனு டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணதுலேயே அதை வந்து ஐடென் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது அப்போ வந்து என்ன பண்ணிக்கலாமா ஃபைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ட்ரோல் எஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஷார்ட் கேட்டை கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அதில் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு நேம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சரணியான ஒரு நேம் வந்துட்டு ஒரு ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அதில் போய் என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபைண்டுங்கிற கண்ட்ரோல் எஃப்ங்கிறத கொடுத்து சர்ச் பண்ணி அந்த சரணியாங்கிற நேமு எந்த பேஜஸில் இருக்குது அப்படிங்கிற வந்து சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த சரணியாங்கிற நேம் எந்த பேஜஸில் இருக்கோ அந்த இதில் வந்து போய் அந்த லைனில் போயிட்டு அந்த இது வந்து நிற்கும் ஓகேங்களா இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் ஆன் பண்ணலையும் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஃபைலாக சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அதை அதே சேம் நேமில் வந்து சரணியாங்கிற நேமில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னா சிஸ்டம் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பட்டனுக்கு மேலே சர்ச்சுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போயிட்டு சரணியாங்கிற நேம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து எந்த லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டும் இல்லை அப்படின்னா அந்த மை கம்ப்யூட்டரில் ரைட் சைடு காரணில் பார்த்தீங்கன்னா சர்ச்சுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் அதில் போயிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்டோட நேம்ஸை கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உடனே டிஸ்பிளே ஆகும் சரிங்களா இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஓப் ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸை ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்து டெக்ஸ்ட்டை நியூவாக இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது பிக்சர்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது இமேஜஸ் வந்து ட்ரா பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து நம்ம நல்ல அட்டர்ஸ் வந்து போல்டு பண்ணலாம் இன்டாலிக் பண்ணலாம் அண்டர்லைன் பண்ணலாம் ஃபாண்டோட கலர்ஸை வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் ஃபாண்டோட ஸ்டைலை சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் லைனை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் லெஃப்ட் சைடு அலைன்மெண்ட் குற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ரைட் சைடு அலைன்மெண்ட் குற மாதிரி இன்சர்ட் செட் பண்ணிக்கலாம் சென்டர் அலைன்மெண்ட் குற மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் வே அலைன்மெண்ட் இந்த மாதிரி அலைன்மெண்ட்ஸ் புல்லட்ஸ் நம்பரிங் இது மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் நீவா அந்த டெக்ஸ்டில் வந்து எடிட் பண்ணி அதை வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதுதான் எடிட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து வேர்டு ப்ராசிங்கில் ஒரு அட்வான்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம்னா எடிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து நியூவா டெக்ஸ்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து வந்து என்ன பண்ணலாம் மாடிஃபை பண்ணலாம் ஆனால் எக்ஸிஸ்டிங் டெஸ்ட்டு ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் நியூவா எக்ஸிட் பண்ணதுலேயே மறுபடியும் என்ன பண்ணிக்கலாம் ம
கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இஜெர்ட் அப்படின்னா அண்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பி அப்படின்னா போல்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னா இட்டாலிக் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் யூ அப்படின்னா அண்டர்லைன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் அப்படின்னா ஃபைண்ட் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஜி அப்படின்னா கோ டு கமாண்ட் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டபிள்யூ அப்படின்னா க்ளோஸ் த டாக்குமெண்ட் க்ளோஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஓ அப்படின்னா ஓப்பன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இஜெர்ட் அப்படின்னா அண்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னா ரீடோ ஆல்டு ப்ளஸ் எஃப் ஓர் அப்படின்னா சடவுன் எஃப் ஒய் அப்படின்னா ரெஃப்ரெஷ் ரெஃப்ரெஷ் நீங்கள் இந்த ஷார்ட் கட் ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் வந்து எம்எஸ் ஆஃபீஸில் வந்து பேசிக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஷார்ட் கட்ஸ் இப்போ சொன்ன சொன்னேன் பதினெட்டு ஷார்ட் கட்டும் என்ன அது எம்எஸ் ஆஃபீஸில் நீங்கள் வந்து பேசிக்காக ஃபண்டமெண்டலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஷார்ட் கட்ஸ் இந்த ஷார்ட் கட்ஸ் எக்கைன் ஒன் டைம்ஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சி காபி கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஸ் சேவ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் வி பேஸ்ட் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பி பிரிண்ட் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என் நியூ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எக்ஸ் கட் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி டெலிட் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் இஜர்ட் அண்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பி போல்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஐ இட்டாலி கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் யூ அண்டர்லைன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் ஃபைண்ட் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஜி கோ டு கமாண்ட் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டபிள்யூ க்ளோஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஓ ஓப்பன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஒய் ரீடோ ஆல்டு ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர் ஷட் டவுன் எஃப் ஒய் ரெஃப்ரெஷ் இந்த ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் வந்து எம்எஸ் ஆஃபீஸில் வந்து நீங்கள் பேசிக்காக ஃபண்டமெண்டலாக யூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் பேசிக்கலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து கீபோர்டு மூலயமா ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து எப்படி வந்து செலக்ட் பண்ணுறது டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ த்ரீ வே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா to work with any text it is necessary to select a particular text that includes a word a line or a paragraph there are three different ways of selecting the text namely for text on the select one there are three methods of ways irukke adu one undu one or line a select pannalam illana or word a select pannalam illana or paragraph a select pannalam indha mari methods undu kuduthirukanga endo or text la undu work pannum nal first enna pannum na andha text undu edha modify pannano edha namakku undu colors changes pannano bold pannano italic pannano underline pannano appadinaalo first preference undu andha text undu select pannano select pannidha neenga endo or text ah modify panna mudiyum adukadhu edha enna panna mudiyum adha edha alignment panna mudiyum text undu bold panna mudiyum italic panna mudiyum இந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் செய்ய முடியும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த ஒரு டெக்ஸ்ட்டை எதை பண்ணணும்னாலும் ஒர்க் பண்ணணும்னாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் சரிங்களா பர்டிகுலர் வேர்டாக இருக்கட்டும் பர்டிகுலர் லைனாக இருக்கட்டும் பர்டிகுலர் பேராகிராஃபாக இருக்கட்டும் அந்த அதை வந்து டெக்ஸ்ட்டை என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணணும் ஓகே அந்த கீபோர்டில் வந்து டெக்ஸ்ட்டை வந்து த்ரீ மெத்தட் ஆஃப் ஃபெயிலை வந்து செலக்ட் பண்ணுவோம் அது ஒன்று வந்து கீபோர்டு மூலிமா செலக்ட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து மவுஸ் மூலிமா செலக்ட் பண்ணலாம் அனதர் ஒன்று வந்து மெனு ஆப்ஷன்ஸ் மூலிமா செலக்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து யூசிங் மெனு ஆப்ஷன் அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் வேர்டு மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் பட்டன் சொல்லிட்டு அந்த ஃபைலில் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு கார்னரில் வந்து இருக்கும் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மெனு ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் வந்து கண்ட்ரோல் ஏ அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா டா ஹோல் டாக்குமெண்ட்டும் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு கீபோர்டில் மூலியமாக செலக்ட் பண்ணலாம்னு ஒரு மெத்தடு கீபோர்டு மூலிமா என்ன பண்ணோம்னா ஸ்விஃப்ட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு ரைட் சைடு ஏரோ லெஃப்ட் சைடு ஏரோ அப் ஏரோ டவுன் ஏரோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு டைப் ஆஃப் டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு அனதர் ஒன் ஸ்டெப்பு வந்து மவுஸ் மூலியமாக டெக்ஸ்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் மவுஸ் ஒரு லெஃப்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் எந்த லைன் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுமோ அந்த லைனில் வந்து லெஃப்ட் சைடில் வச்சு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த கர்சர் பிளிங்க் ஆகிறப்ப என்ன பண்ணிங்கன்னா அந்த கர்சர் பிளிங்க் ஆகிறப்ப வந்து அந்த மவுஸ் ஒரு லெஃப்ட் பட்டனை ஹோல்டு லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டன் தான் மவுஸ் ஒரு லெஃப்ட் பட்டனை ட்ராக் பண்ணி ஹோல்டு பண்ணி அப்படியே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த பேராகிராஃப்ஸ் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் லைனோ பேராகிராஃபோ ஒரு டெக்ஸ்ட்டோ ஒரு வேர்டோ என்ன பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு செலக்டிங் டெக்ஸ்ட் வித் கீபோர்டு கீபோர்டு மூலிமா ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது கீபோர்ட் செலக்ஷன் இஸ் கேரி அவுட் பை ஹோல்டிங் த ஷிஃப்ட் கீ அலாங் வித் த ஏரோ கீஸ் டில் த டிசைர்டு போர்ஷன் இஸ் செலக்டட் கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் ஃபார் செலக்டிங் த டெக்ஸ்ட் கீபோர்டு மூலியமாக டெக்ஸ்ட்டை வந்து எப்படிலாம் செலக்ட் பண்ணுறது அதுக்குள்ள வந்து ஷிஃப்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க அந்த கீழ மெத்தட்ஸ் சம் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் வே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க அந்த மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டு மூல
ஏதோ ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு பேராகிராஃபில் வச்சு ட்ரிப்பிள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரே ஒரு பேராகிராஃப் வந்து செலக்ட் ஆகும் இல்லைனா ஒரு லைனில் கிளிக் வச்சு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ட்ரிப்பிள் கிளிக் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த லைன் ஒரு லைன் வந்து ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகும் அந்த லைனில் வச்சு ட்ரிபிள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு லைன் மட்டும் என்ன ஆயிரும் செலக்ட் ஆயிரும் செலக்ட் கேரக்டர் டு த ரைட் அப்படின்னு சொல்கிறது கீபோர்டில் வந்து ரைட் சைடில் வந்து நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது ஒரு லைன் இருக்குது அந்த லைனில் வந்து எனக்கு இப்போ ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்து இது வரக்கூடிய பாயிண்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த இதுலேருந்து நம்ம செலக்ட் ஆகும் அப்படின்னா அந்த பிளேஸில் வச்சு கரிசர் வச்சு கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம கீபோர்டில் வந்து ஸ்விஃப்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கீபோர்டில் வந்து ரைட் சைடு ஏரோ மார்க் வந்து இருக்கும் அந்த ஏரோ மார்க் வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரைட் சைடு உள்ள லெட்டர்ஸ் எல்லாமே செலக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா கீபோர்டில் வந்து நேவிகேஷன் கீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப் ஏரோ டவுன் ஏரோ லெஃப்ட் ஏரோ ரைட் ஏரோன்னு சொல்லுவோம் அதாவது வந்து ஃபோர் நேவிகேஷன் கீ இருக்கும் அதில் அப் ஏரோ அப்படிங்கிற வந்து டாப் சைடில் உள்ள லைன்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணுறது டவுன் ஏரோ அப்படிங்கிற வந்து டவுன் சைடில் உள்ள லைன்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணுறது லெஃப்ட் ஏரோ அப்படிங்கிறது லெஃப்ட் சைடில் உள்ள லைன்ஸ் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணுறது அதே ரைட் ஏரோ அப்படிங்கிறது ரைட் சைடில் உள்ள பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணுறது சரிங்களா இதாவது உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க செலக்ட் கேரக்டர் டு த ரைட்டு இப்போ எனக்கு இந்த ஒரு வேர்டு இருக்குது இந்த வேர்டுக்கு ரைட் சைடில் உள்ள அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாமே செலக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் வந்து ரைட் சைடு ஒரு ஏரோ மார்க் இருக்கும் அந்த ஏரோ மார்க் ப்ரெஸ் பண்ணி என்ன ஆகும்னா அந்த வேர்ட்ஸ்க்கு அடுத்து உள்ள எல்லா வேர்டும் என்ன ஆகும்னா லைனாக செலக்ட் ஆகும் ரைட் சைடில் உள்ளது அதே அந்த இப்போ இந்த வேர்டு இருக்குது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வேர்டு ப்ராசிங்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது அந்த வேர்டு ப்ராசிங் லெஃப்ட் சைடில் உள்ள வேர்டு எனக்கு எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு கீபோர்டில் லெஃப்ட் சைடு உள்ள ஏரோ மார்க் ப்ரெஸ் பண்ணி என்ன ஆகிரும் கீபோர்டில் லெஃப்ட் சைடில் உள்ள லைன்ஸ் எல்லாமே செலக்ட் ஆகும் அதே செலக்ட் த லைன் அப்வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு இந்த ஒரு லைன் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு லைன் இருக்குது அந்த லைனுக்கு டாப்பில் உள்ளது எல்லாமே எனக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு ட்ரை டாப்பில் உள்ள ஏரோ மார்க் அப் ஏரோ அப் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணி என்ன என்ன ஆகும்னா அந்த டாப்பில் உள்ள லைன்ஸ் எல்லாமே செலக்ட் ஆகும் செலக்ட் த லைன் டவுன்வேர்ட் அப்படின்னா அந்த ஸ்விஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு டவுன் சைடு உள்ள ஏரோ மார்க் ப்ரெஸ் பண்ணி என்ன என்ன ஆகும்னா அந்த இண்டிவிஜுவலாக செப்பரேட்டாக லைன் இருக்கோ அதில் டவுன் சைடு உள்ள ஏரோ மார்க் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டவுன் சைடு உள்ள லைன்ஸ் எல்லாமே ஒரு சே செலக்ட் ஆகும் செலக்ட் த லைன் டில் த எண்டு அந்த செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த எண்டுக்கு எனக்கு வந்து இந்த பேஜஸில் வந்து லாஸ்ட் லைனுக்கு வந்து போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விஃப்ட் ப்ளஸ் எண்டு அப்படிங்கிற ப்ரெஸ் பண்ணி என்ன ஆகும்னா அந்த பேஜஸில் உள்ள லாஸ்ட் லைன் எண்டிங் லைனுக்கு வந்து போயிடும் செலக்ட் த லைன் டு லைன் டில் பிகினிங் எனக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒரு டென் பேஜஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் பத்தாவது பேஜஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் எனக்கு ஸ்டார்டிங் பேஜில் போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விஃப்ட் ப்ளஸ் ஹோம் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணி என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட் லைனுக்கு வந்து கர்சர் வந்து ஃபஸ்ட் லைனில் ஃபஸ்ட் பேஜஸ்க்கு ஃபஸ்ட் லைனுக்கு மூவ் ஆயிரும் அதுக்கடுத்து வந்து செலக்ட் என்டையர் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கீ கீபோர்டு ஷார்ட்கட் வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஏன்னா ஹோல் டாக்குமெண்ட் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகும் செலக்ட் என்டையர் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த இதில் டாக்குமெண்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ ஃபுல்லாகவே செலக்ட் ஆகும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு செலக்டிங் டெக்ஸ்ட் வித் மவுஸ் மவுஸ் மூலிமா எது அதெல்லாம் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு பா நெக்ஸ்ட்டு மவுஸ் செலக்ஷன் இஸ் கேரி அவுட் பை பிளேசிங் த கர்சர் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட்டு by holding the left mouse button and dragging across the text which is to be selected mouse janamla mouse vachu or text appadi select pandrad appdi paathina onnu mouse la vande mouse pointer irukum and mouse pointer move panni and line la vande nama select pannuma and line la vachu click pannina enna agumna cursor a small blinking line vittu vittu varum adukku peru vande cursor the small blinking line is called as the cursor or chinna cursor vande blink ay blink ay varum and cursor blink aara vande மவுஸோட லெஃப்ட் பட்டனை ப்ர லெஃப்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஹோல்டு பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த லைனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா மவு ப்ரெஸ் ஹோல்டிங் த லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டன் அப்படின்னு சொல்லுது ஹோல்டுனா என்ன பண்ணுவோம் மவுஸோட லெஃப்ட் பட்டனை அழுத்தி பிடிச்சி இழுக்கிறதுக்கு பேர் வந்து ஹோல்டிங் அப்படின்னு பேர் அந்த ஹோல்ட் பண்ணி இழுத்தோம்னா என்ன ஆகும்னா அந்த லைன் ஃபுல்லாக அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக என்ன ஆகும்னா லைன் வந்து செலக்ட் ஆகும் இது வந்து மவுஸில் வந்து செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒன் மெத்தட் ஆஃப்
அந்த இதில் வந்து என்ன பண்ணோம்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணதுக்கு ரைட் சைடில் வச்சு அவுட் சைடில் எதுவும் செலக்ட் பண்ணாமல் எம்டி போர்ஷனில் வச்சு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ண போர்ஷன் வந்து ரிமூவ் ஆயிரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து எப்படி டெலிட் பண்ணுறது டெலிட்டிங் த டெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டை வந்து கீபோர்டில் வந்து டூ மெத்தட் ஆஃப் ஃபெயில் வந்து டெலிட் பண்ணலாம் ஒன்று எனக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணி இப்போ ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து டைப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயோடாஸ் டைப் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உன்னோட நேமுக்கு வந்து டபுள் இன்சில் போட்டிருப்போம் உங்கள் பேரண்ட்ஸோட இன்சில் ஒன்று உங்கள் அப் அப்பாவோட இன்சில் ஒன்று போட்டிருப்பார் ஃபாதரோட இன்சில் ஒன்று மதரோட இன்சில் டபுள் இன்சில் போட்டிருப்பார் எனக்கு வந்து பர்த் சர்டிஃபிகேட்டில் வந்து ஒரே ஒரு இன்சில் தான் இருக்குது எங்கள் மம்மியோட இன்சில் மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஸு எஸ்ன்னு ரெண்டு எஸ்ஸு போட்டிருக்கேன் அப்போ வந்து எனக்கு வந்து சிங்கிள் எஸ்ஸு தான் அந்த இதில் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டில் வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெலிட் கீ வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த டெலிட் கீ அப்படிங்கிற வந்து ஒன்று பேக் ஸ்பேஸ் கீன்னு சொல்லுவோம் அனதர் ஒன்று வந்து டெலிட் கீனு சொல்லுவோம் பேக் ஸ்பேஸ் கீ அப்படிங்கிற வந்து லெட்டர்ஸ் வந்து ரைட் சைடில் வந்து லெஃப்ட் சைடு இப்போ ஒரு வேர்டு அடிச்சுட்டோம்னா இப்போ ஸ்ரீ ஸ்ரீனிகா அப்படின்னு ஒரு வேர்டு ஸ்ரீனிகா எஸ்எஸ் அப்படின்னு நடிச்சிருக்கோம்னா இந்த ரைட் சைடு டபுள் எஸ் இன்சில் போட்டிருப்போம் அந்த எஸ்எல்லேருந்து ரைட் சைட்லேருந்து டெலிட் ஆகிட்டு வரும் அதுக்கு பே அதுக்கு இது வந்து பேக் ஸ்பேஸ் கீயை வந்து ரைட் சைட்லேருந்து டெலிட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இதே வந்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து லெட்டர்ஸை வந்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடு மூலியமாக டெலிட் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு வந்து டெலிட் கீ அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவோம் கீபோர்டில் வந்து டூ மெத்தட் ஆஃப் ஃபேல் வந்து லெட்டர்ஸ் வந்து டெலிட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பேக் ஸ்பேஸ் கீ யூஸ் பண்ணி டெலிட் பண்ணலாம் அனதர் ஒன் மெத்தட் ஆஃப் ஃபே வந்து டெலிட் கீ யூஸ் பண்ணி டெலிட் பண்ணலாம் டெலிட் கீ அப்படிங்கிற வந்து லெட்டர்ஸை வந்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடு ஏற மார்க் ரைட் சைடு எப்படி போகுதோ அதே மாதிரி லெட்டர்ஸ் ஒவ்வொரு வே ஒவ்வொரு லெட்டராக டெலிட் பண்ணிட்டு போ போவோம் டெலிட் பண்ணிட்டு போவோம் அதே வந்து பேக் ஸ்பேஸ் கீ அப்படிங்கிற வந்து ரைட் சைடு உள்ள லெட்டர்ஸ்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு வைஸாக ஒவ்வொரு வேர்டாக டெலிட் பண்ணிட்டு வரும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து டெலிட்டிங் த டெக்ஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி டெலிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்ப்போம் டெலிட்டிங் ஏ கேரக்டர் பிளேஸ் த கர்சர் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் த கேரக்டர் டு பி டெலிட் டெலிட்டர்டு ப்ளஸ் த டெலிட் கீ நீ எந்த வேடை டெலிட் பண்ணமோ அந்த கேரக்டரை வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் மவுஸோட ல மவுஸ் வச்சு என்ன பண்ணோம்னா அந்த பட்டன் மவுசோட லெஃப்ட் பட்டன் கர்சர் அந்த பிளேஸில் வச்சு மவுசோட லெஃப்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி என்ன ஆகும்னா அந்த கேரக்டர் மட்டும் செலக்ட் ஆகும் அது டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி என்ன ஆகும்னா டெலிட் ஆகும் இல்லை எனக்கு வந்து இந்த லைனே வேணாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டில் வந்து அந்த லொக்கேஷன் இந்த லைன் வேணாமோ நமக்கு வந்து ரிமூவ் பண்ணும் அப்படிங்கிற லைனுக்கு நேராக வந்து நம்ம கீபோர்டில் அந்த ஏவர மார்க்கை ப்ரெஸ் பண்ணி கரெக்டாக அந்த லொக்கேஷன் லைனில் வந்து வச்சுக்க அந்த கர்சரை வந்து பிளிங் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு அந்த ஷிஃப்டை பிடிச்சிட்டு அந்த ஏவர மார்க் ப்ரெஸ் பண்ணி ரைட் சைடு ஏவர மார்க் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த லைன் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகும் அதுக்கடுத்து டெலிட் கீ அப்படிங்கிற ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த நீங்கள் செலக்ட் பண்ண லைன் ஃபுல்லாக டெலிட் ஆகிடும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டெலிட்டிங் ஏ வேர்டு எனக்கு இப்போ பர்டிகுலராக ஒரே ஒரு வேர்டு வேணாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிரித்திகா சன்மதி அப்படின்னு ஒரு நேம் வந்து ஃபுல் நேம் வந்து நம்ம டைப் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த பிரித்திகா சன்மதி அப்படிங்கிறதுல வந்து பிரித்திகாங்கிற நே நேம் வந்து எனக்கு வந்து இந்த வேர்டில் வந்து வேண்டாம் பேரில் வந்து எனக்கு வந்து பிரித்திகாங்கிற வேர்டு வேண்டாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் த வேர்ட் டு பி டெலிட்டர்டு ப்ளஸ் த டெலிட் கீ பிரித்திகா சன்மதி அப்படிங்கிற வேர்டில் வந்து பிரித்திகா அப்படிங்கிற நேமை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிட்டு டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த வேர்டு வந்து பிரித்திகா அப்படிங்கிற வேர்டு டெலிட் ஆயிரும் சன்மதிங்கிற ஒரே ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஒரே ஒரு நேம் மட்ஸ் நேம்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ஒரே ஒரு நேம் மட்டும் இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டெலிட்டிங் ஏ பேராகிராஃப் எனக்கு வந்து ஒரு பேராகிராஃப் வந்து டெலிட் பண்ணோம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் த லைன்ஸ் ஆர் பேராகிராஃப் டு பி டெலிட்டாடு ப்ளஸ் த டெலிட் கீ இப்போ எனக்கு இந்த பேஜஸில் வந்து ஒரு பேராகிராஃப் வந்து டெலிட் பண்ணும் அப்போ அந்த பேராகிராஃப் வந்து என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து செலக்ட் பண்ணோம் அந்த கீபோர்டு மூலியமாக அந்த கர்சரு அந்த கர்சர் எந்த பேராகிராஃப் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணணுமோ அந்த பேராகிராஃபில் வச்சு கர்சரை வச்சு கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ண என்ன ஆகும்னா அந்த கர்சர் வந்து பிளிக் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த கீபோர்டில் வந்து அந்த ஏவர மார்க் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டெலிட் கீ அப்படிங்கிற ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக டெலிட்
இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து காப்பி பண்ணுறது வந்து ரெண்டு மெத்தட் ஆஃப் ஃபேலை வந்து நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணலாம் ஒன்று வந்து கீபோர்டில் வந்து கீபோர்டு மூலியமாக அந்த ஹோம் ஆப்ஷனில் போய் கிளிபோர்ட் குரூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் வந்து கட் பண்ணுறது காப்பி பண்ணுறது பேஸ் பண்ணுறது இந்த ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் அதில் வந்து இருக்கும் அதில் வந்து அது மூலியமாக போய் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒன்று அந்த காப்பி பண்ணுற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சி கீபோர்ட் ஷார்ட் வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சிங்கிற ஒரு ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணுவோம் காப்பி பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு ஆப்ஷனு இல்லை அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் வந்து எடிட் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் வந்து எடிட் குரூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் இருக்குது இந்த கிளிபோர்டு மாதிரி அந்த எடிட் குரூப்பில் உள்ள போய் என்ன பண்ணலாம் காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஒன் மெத்தட் ஆஃப் கிளிபோர்ட் குரூப்பில் போய் காப்பி பண்ணலாம் இல்லைனா கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா எடிட் குரூப்பில் போய்ட்டு காப்பிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி அந்த மெனுவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட்டை வந்து காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு மூவிங் டெக்ஸ்ட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து எப்படி மூவ் பண்ணுறது மூவிங் டெக்ஸ்ட் மீன்ஸ் டு ஷிஃப்ட் த பர்டிகுலர் ஏரியா of text from one place to another moving the text is done by cut and paste commands the following steps are to be followed to cut the text select the step 1 select the text to be cut step 2 on home tab in clipboard group click on cut option keyboard shortcut control plus x keyboard shortcut cut option is control plus x டெக்ஸ்ட்டை வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஸ்டெப் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டெப் ஒன்றில் வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த கட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும் மவுஸ் மூலிமா செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டில் வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எக்ஸுங்கிற ஷார்ட் கட் கொடுக்கணும் தான் கொடுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எடிட் குரூப்பில் போய்ட்டு மெனு ஆப்ஷனில் போய் கட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கொடுக்கலாம் இல்லைனா கிளிப்போர்ட் குரூப்பில் போய்ட்டு கட்டுன்னு ஒரு டூல்ஸ் சின்னதாக ஒரு டூல்ஸ் இருக்கும் அந்த டூல்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து கட் ஆகிடும் அதை வந்து ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு ஆர் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் ஆர் மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பாயிண்ட் ஆர் பெயிண்ட்டு ஏதோ ஒரு ப்ளேஸில் வச்சு நியூ லொக்கேஷனில் வச்சு நீ ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு பேஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் கட் பண்ண டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபுல்லாக வந்து நியூ லொக்கேஷன் வந்து மூவ் ஆயிரும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஒரு ப்ளேஸில் இருந்து ஒரு ப்ளேஸுக்கு வந்து ஒன் ப்ளேஸ் டூ மூவ் த அனதர் ப்ளேஸ் ஒரு ப்ளேஸ் இன்னொரு ப்ளேஸுக்கு மூவ் பண்ணுறது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பேஸ்ட் ஆப்ஷன் பேஸ்ட் டெக்ஸ்ட் பேஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் பீயிங் யூஸ்டு டு இன்சர்ட் த காப்பி ஆஃப் கிளிபோர்டு க கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப்டர் த கர்சர் பொசிஷன் ஸ்டெப் ஒன் மூவ் த கர்சர் டு த ப்ளேஸ் வேர் யூ வாண்ட் டு இன்சர்ட் யுவர் டெக்ஸ்ட் கர்சரை வந்து என்ன பண்ணணும் ப்ரெஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணணும் ஒரு ப்ளேஸில் இன்னொரு ப்ளேஸுக்கு வந்து மூவ் பண்ணி கொண்டு இருப்பலாம் கர்சர் மூலியமாக ஆன் த ஹோம் டேப் இன் கிளிபோர்டு குரூப் கிளிக் ஆன் பேஸ்ட் ஆப்ஷன் கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் டு பேஸ்ட் ஆப்ஷன் ஈஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் வி என்ன பண்ணலாம் பேஸ் பண்ணுறதுக்கு கீபோர்டு ஷார்ட் கட் வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் வி அப்படிங்கிற ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா கிளிபோர்டு குரூப்பில் வந்து பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூல்ஸ் இருக்கும் அந்த டூல்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா அந்த எடிட் குரூப்பில் போய்ட்டு என்ன பண்ணலாம்னா எடிட் குரூப்பில் போய்ட்டு காப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காப்பிங்கிறத கொடுத்துட்டு அது எடிட் குரூப்லேயே பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூல்ஸ் இருக்கும் அந்த பேஸ்ட்டுங்கிற டூல்ஸை கிளிக் பண்ணி என்ன ஆகும்னா அந்த ப்ளேஸில் வந்து பே லெட்டர்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கட் அண்ட் காப்பி ஆப்ஷன் கட்டுனா என்ன காப்பினா என்ன அதுக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு கேட்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பை கட் ஆப்ஷன் த ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் வில் பி ரிமூவ் கம்ப்ளீட்லி அண்ட் இட் வில் எக்ஸிஸ்ட் ஒன்லி இன் த நியூ லொக்கேஷன் கட் அப்படிங்கிற வந்து ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ப்ளேஸில் வந்து ஃபுல்லாக ரிமூவ் ஆயிரும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து வந்து நியூ லொக்கேஷனுக்கு வந்து மூவ் ஆயிரும் கட் பண்ணிட்டு பேஸ் பண்ணிட்டுன்னா நியூ லொக்கேஷனுக்கு போயிடும் அதே வந்து காப்பி பை காப்பி ஆப்ஷன் த ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் வில் நாட் பி ரிமூவ்டு பட் யா வில் பி மேட் இன் த நியூ லொக்கேஷன் காப்பிங்கிறது ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் வந்து ரிமூவ் ஆகாது அதே பிளேஸில் சேமாக அப்படியே இருக்கும் ஓகேங்களா கட் ஆப்ஷன் இட் ஈஸ் யூஸ்டு வென் த டெக்ஸ்ட் இம்மே இமேஜ் இஸ் டு பி மூவ்டு பர்மனண்ட்லி ஃப்ரம் த ஒரிஜினல் லொக்கேஷன் இப்போ வந்து அந்த கட் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ப்ளேஸில் வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூ லொக்கேஷன் வந்து கொண்டு பேஸ் பண்ணிக்
கீபோர்டு ஷார்ட்கட் வந்து கட் பண்ணுறக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எக்ஸுங்கிற ஷார்ட்கட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் அதே வந்து பேஸ்புக் காப்பி பண்ணுறக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சிங்கிற ஷார்ட்கட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மை எடிட்டிங் த டாக்குமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம் எடிட்டிங் த டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது வேர்டு ப்ராசிங்கில் வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டை வந்து நியூவாக இன்சர்ட் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து வந்து மாடிஃபை பண்ணலாம் இருக்கிற டெக்ஸ்ட் வந்து அதுக்கடுத்து நம்மளாம் போல்டு பண்ணலாம் இண்டாலிக் பண்ணலாம் அண்டர்லைன் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து வந்து ஃபாண்ட் சைஸ் ஃபாண்ட் கலர்ஸ் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டைல் அலைன்மெண்ட் பண்ணுறது புல்லட்ஸ் நம்பரிங் கொடுக்குறது இதெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த வேர்டு ப்ராசிங்கில் வந்து நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து வந்து காப்பி பண்ணலாம் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஓகே இந்த சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணக்கூடியதுக்கெலாம் பேர்லாம் வந்து எடிட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதுக்கடுத்து வந்து டெக்ஸ்ட்டை வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பார்த்தோம் ஒன்று மனு மெனு ஆப்ஷன் மூலிமா ஒன்று செலக்ட் பண்ணுவோம் கீபோர்டு மூலிமா ஒன்று செலக்ட் பண்ணுவோம் மவுஸ் மூலிமா ஒரு ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணுவோம் சரிங்களா அந்த மூணு மெத்தடில் வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட்ஸ் வே செலக்ட் இந்த டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் வேல வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணுறது மெனு ஆப்ஷன் மூலியமாக ஒன்று கீபோர்டு ஆப்ஷன் மூலியமாக ஒன்று செலக்ட் பண்ணுவோம் மவுஸ் ஆப்ஷன் மூலியமாக ஒன்று செலக்ட் பண்ணுவோம் அந்த மூணு மெத்தட் ஆஃப் வேல வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து வந்து கீபோர்டு மூலியமாக டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஓ எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு லைனை வந்து செலக்ட் பண்ணு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கிளிக் அப்படிங்கிற கொடுத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு லைன் செலக்ட் ஆகும் ஒரு பேராகிராஃப் செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ஒரு பேராகிராஃப் வந்து செலக்ட் ஆகும் அதே வந்து ஒரு எனக்கு வந்து ரைட் சைடில் வந்து உள்ள ஒரு லைன் வந்து ரைட் சைடில் உள்ள ஒரு வேர்டோ ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸோ செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ரைட் சைடு யாரோ மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரைட் சைடில் உள்ள வேர்டோ ஒரு ஒரு பேராகிராஃபோ செலக்ட் ஆகும் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் அப் இயரோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் மேலே உள்ள வேர்டோ ஒரு பேராகிராஃபோ செலக்ட் ஆகும் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் டவுன் இயரோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கீழே உள்ள பேராகிராஃபோ ஒரு லைனாக வந்து செலக்ட் ஆகும் அதே ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் லெஃப்ட் இயர் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு உள்ள வேர்டோ ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் என்ன ஆகும் செலக்ட் ஆகும் அதுக்கடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எண்டுங்கிற ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட் பேஜஸ்க்கு வந்து நீ ஒர்க் பண்ண லாஸ்ட் பேஜஸ்க்கு போயிடும் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஹோம் அப்படிங்கிற ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நீ ஒர்க் பண்ண பிகினிங் பேஜுக்கு சொந்த மூவ் ஆயிரும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஏ அப்படிங்கிற சா சார்ட்கெட்டை கொடுத்தீங்கன்னா ஹோல் டாக்குமெண்ட் ஃபுல்லாக என்ன செலக்ட் ஆகும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து மவுஸ் மூலிமா ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்த்தோம் அது வந்து மவுஸில் லெஃப்ட் பட்டன் லெஃப்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணோம்னா கர்சரை வச்சு எந்த வே லைனோ ஆர் பேராகப்போ எந்த வேடோ செலக்ட் பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர்சரை வச்சு கிளிக் பண்ணணும் மவுஸில் லெஃப்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கர்சர் வந்து பிளிங்க் ஆகும் அதை ஹோல்டு பண்ணி லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டனை ஹோல்டு பண்ணி அப்படி மூவ் பண்ணிங்கன்னா என்ன அந்த லைன் அப்படியே செலக்ட் ஆகிட்டே வரும் இது தான் மவுஸ் மூலிமா செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து மவுஸ் மூலிமா என்டையர் டாக்குமெண்ட்டை ஃபுல்லாக எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஏ அப்படிங்கிற சார்ட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா ஹோல் டாக்குமெண்ட் வந்து செலக்ட் ஆகும் இல்லை எனக்கு செலக்ட் பண்ண டாக்குமெண்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்டி பேஜ் எம்டி பேஜஸில் எம்டி எம்டிஆர் அந்த பேஜஸில் எம்டிஆர் இடத்துல வச்சு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ண ஹோல் டாக்குமெண்ட் வந்து ரிமூவ் ஆயிரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து எப்படி டெலிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி பார்த்தோம் அந்த என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டெலிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேடோ ஒரு டெக்ஸ்ட்டாக வந்து செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கீங்க ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லெட்டர்ஸ் வந்து டெலிட் ஆகிடும் ஏன்னா பேக் ஸ்பேஸ் கீ மூலிமா டெலிட் பண்ணலாம் பேக் ஸ்பேஸ் கீ அப்படிங்கிறது ரைட் சைட்லேருந்து டெக்ஸ்ட்டை வந்து லெஃப்ட் சைடு மூலிமா எரைஸ் பண்ணிவிட்டு வரோம் டெலிட் கீ அப்படிங்கிறது லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடாக எரைஸ் பண்ணிட்டு போவோம் இதுக்கு இது பேக் ஸ்பேஸ் கீ டெலிட் கீங்க உள்ள டிஃப்ரெண்ட் உள்ள தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேடை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அந்த வேடை செலக்ட் பண்ணிட்டு டெலிட் கீங்கிறது ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ யூ வாண்ட் டு டெலிட் எஸ் அப்படின்னு கேட்கும் எஸ்ங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிட்டா உன்னோட லெட்டர் வந்து டெலிட் ஆகிடும் ஒரு பேராகிராஃப் வந்து டெலிட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேராகிராஃப் செலக்ட் பண்ணணும் டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உடனே
ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் வந்து பர்மனண்டாக டெலிட் ஆயிரும் கட் ஆப்ஷனில் காப்பி ஆப்ஷன் வந்து டெலிட் ஆகாது இதுக்கடுத்து நாங்கள் கீபோர்டு சார்ட் கட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எக்ஸுங்கிற சார்ட் கடை யூஸ் பண்ணுவோம் காப்பி பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சிங்கிற சார்ட் கடை யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இன்றைக்கி வந்து இந்த இதை பற்றி பார்த்தோம் எடிட்டிங் த டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிற பற்றி பார்த்தோம் இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் ஜஸ்ட்டு ஒன்ஸ் ரீகால் பண்ணு அதுக்கடுத்து வந்து அண்டு ரீடு ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் கோ டு கமெண்ட் இதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் இன்றைக்கி ஹோம் ஒர்க்காக நீங்கள் வந்து என்ன ரைட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எடிட்டிங் த டாக்குமெண்ட் லெசன்ஸில் ஒரு டென் ஒன் மார்க்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் சூஸ் த கட் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன் அதில் வந்து கீபோர்ட் சம்மந்தமான ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்குறேன் அதுக்கடுத்து வந்து சூஸ் த கட் ஆன்சரில் மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ஆப்ஷனில் வந்து மூணு ஆப்ஷன் இருக்குன்னா அந்த ஆப்ஷனை படித்து பார்த்து லெட்டர்ஸ் வந்து திக்ன இந்த அட்டாச்மெண்ட் ஃபைலில் வந்து கொஸ்டின் கொடுத்து ஆன்சர் கொடுத்துருக்கு அந்த கொஸ்டினில் வந்து ஆன்சரை வந்து போல்டு பண்ணியிருக்க வந்து ஹைட் பண்ணியிருக்க வந்து என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சரு இந்த அட்டாச்மெண்ட் ஃபைலை பார்த்து கொஸ்டின் எழுதி ப்ராப்பராக கொஸ்டின் எழுதி தான் ஆன்சர் எழுதணும் யாரும் ஆன்சர் மட்டும் மட்டும் எழுதக்கூடாது கொஸ்டின் எழுதி ஆன்சர் எழுதிங்கனால தான் அந்த கொஸ்டின் என்ன அந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் உங்களுக்கு நல்லா ஐடென்டிஃபை ஆகும் ஓகேங்களா ஓகே த